，我是老婶儿。清朝想要成为皇帝的妃子，有几条路可走。第一种是八旗选秀，从八旗女子中挑选优秀的女子，成为皇帝或者王爷、皇子的妃子。八旗选秀每三年举办一次，秀女必须来自八旗。凡是年满十四岁至十六岁的女娃都要去参加选秀。在《如懿传》《甄嬛传》中都曾演出了选秀时的场景，嬛嬛、梅姐姐、如懿、郎华都是通过选秀入宫的。第二种是内务府包衣选秀，由内务府主持，每年举办一次，选出那些聪明伶俐的进宫伺候。没错，这是在挑选宫女，有一些容貌出众的被皇帝看上，是有机会成为妃子的。历史上包衣出身的后妃比比皆是，比如乾隆的令妃、雍正的纯粹皇贵妃、康熙的德妃，这些位置走到很高的女人，都是当年经过内务府包衣选秀留在宫里的。第三种呢是满蒙联姻，皇太极的九位后妃有六位是蒙古人，他所立的武功皇后全都是蒙古女娃。孝庄出自蒙古，他的姑姑哲哲皇后也出自蒙古。海兰珠是孝庄的姐姐，自然也是出自蒙古。顺治的废后以及第二任孝惠章皇后都出自蒙古。清朝后妃的蒙古女娃是最基本的存在啦。第四种是翻底入宫，一般指的是早早的就嫁入王府，自家王爷继承了皇位之后顺利入。宫成妃，但是也不排除这些女子也是通过选秀或者是满蒙联姻嫁入王府的。不过，还是有一些幸运儿，从端茶倒水的丫头变成皇子的通房丫头。皇子幸运即位后，这个丫头就顺利进入后宫，成为后宫嫔妃。最经典的案例就是乾隆的婉妃，她实实在在是没有一点家世，零基础上位的。第五种就是特殊途径入宫，这在整个大清朝只有两位，他们是咸丰帝的齐嫔和玉嫔，是被自己的母家直接送进宫的，哎，相当于走后门啦。第六种是外。外藩与清朝联姻，第一个案例就是乾隆帝的荣妃何卓氏，她是以和亲的名义被当成礼物送进宫的。第二个是玉妃博尔济吉特氏，她母家是外蒙古族，也是和亲入宫。最要紧的是科尔沁部的寨桑根敦送来的鄂银珠哥哥。这满蒙联姻啊，是扣得紧紧的。那你知道吗？同样都是被送进宫和亲，玉妃可比历史上的香妃受宠得多哦。我阿不说了，我这个年岁才入宫，不只是为了做一个小小嫔位的。十七岁进宫，二婚大龄嫁皇帝，被圣宠十八年。乾隆的这位妃子到底有什么魅力呢？在《如懿传》中有这样一个人，他年近三十，被父亲当成礼物送进了乾隆的后宫。他得宠迅速，敢对皇帝用媚药。进宫不到一年就升为了妃，又刺探清朝的情报，藐视如懿，刺杀如懿。真相大白后被囚禁一生，她就是博尔济吉特额因珠，也是历史上的玉妃。额鲁特博尔济吉特氏，他是额鲁特蒙古族准噶尔勒扎特部德木齐博尔济吉特根敦之女，是准噶尔蒙古贵族啦。在皇太极、顺治、康熙时期，博尔济吉特氏家族显然是不可小觑的大族，但到了他老爹根敦这一代，就开始家道中落了。经常被别的部落骚扰，常年受到欺负。无奈之下，根敦率领着所属的九十多户投诚清朝。乾隆呢，非常同情他，便加封了官职，还给他们找地方住。根敦感念恩情，可是又没什么能拿得出手的礼物，便把当时誉为草原第一美人的宝贝女儿。送进了皇宫伺候乾隆。乾隆二十一年，二十七岁的大龄博尔济吉特氏就已经进宫啦，并不像剧中那么晚哦。在古代，女子出嫁大多在十五六岁，更早的十一二岁就嫁为人妇了。像玉妃这样的大龄剩女实在是太罕见了。在《如懿传》中，玉妃大龄进宫的原因是曾经许配过三次人家，克死了三任老公。为了降住她克夫之命，才被老爹送进了宫。毕竟做皇帝的女人总不能克死皇帝吧？在当时所处的时代背景之下，博尔济吉特氏进宫前，不论有没有嫁过人，甚至可能有过孩子，大清皇帝都是不会介意的。那她到底嫁没嫁过人呢？二婚嫁给皇帝的妃子多吗？还真不少，尤其乾隆后宫，在乾隆四十二位嫔妃里头，就有这样一个嫁过人的妃子，她就是荣妃何卓氏。她当年的已婚状态，乾隆可是了解的明明白白。因为他早已看过了何卓氏被休的奏折，可见荣妃是个弃妇，乾隆这都不嫌弃。荣妃是香妃的历史原型，她进宫时已经二十六岁了，入宫后得到了乾隆的宠爱。可你知道吗？玉妃进宫时可都已经二十七岁了，也同样嫁过人，可玉妃却比荣妃还要受宠，她到底有什么魅力呢？
。因为出身高贵，博尔济基特是入宫后便被直接封为了多贵人。他的起点很高，并且住进了承乾宫。进宫第二年就收到了来自乾隆的礼物——一盘珊瑚朝珠。值得怀疑的是，在进宫不到半年的时间里，他不知道什么原因被降为了常在。可是这终归是博尔济吉特式人生中的一个小插曲而已啦。之后的他后宫之路非常的顺风顺水，乾隆非常宠爱他，有事没事就赏赐他点小物件啥的，看到什么新奇的物件了也想要带给他。就这样，二十七岁进宫的博尔济吉特式凭借自身魅力让乾隆迷上了他，没多久多贵人就怀孕啦。后宫玉玺是再平常不过了，但多贵人不一般。她怀孕后，乾隆更宠她了，短短半年内就赏赐了她四种不同样式的镀金钟表，之后又多多给她添了炭火。尽管这么精细的照顾着，可多贵人还是小产了。为了安慰媳妇的情绪，乾隆下诏进封她为嫔，并亲自定了封号为玉。之后的每一年，只要乾隆出去游玩，都会有玉嫔随行。这一点，容妃可比不了。进宫六年后，玉嫔被封为了妃。大龄进宫的玉妃又没有子嗣，她到底有什么本事让乾隆对她这么无法自拔呢？和剧中蠢笨跋扈形象不同的是，历史上的博尔济吉特氏是一个温纯敦厚的女子。她聪慧手巧，尽管自幼在蒙古长大，却女工纺织手艺很强，又尽心的承担宫中的责任，在宫中的名声非常的不错。这样一个温婉与勇敢并存的女子，乾隆怎么能不喜欢呢？别忘了最重要的一点，玉妃可是当时草原第一美人呀，民族特色十足，当然更受乾隆照顾啦。同样都是二婚嫁乾隆，荣妃进。进宫封妃花了八年，而博尔济吉特式封妃只花了六年。乾隆三十八年，玉妃随乾隆帝巡行热河，在途中玉妃染病了。为了能让她好好养病，乾隆派人护送玉妃先行回京，并且传口谕让留在京城的七公主和十七阿哥乘车去迎接她。即便是回京养病，玉妃的病也是无济于事了。她病逝于宫中，享年四十五岁。得知消息的乾隆悲痛不已，下令辍朝三日，还派遣了多位公主。皇子为玉妃穿孝，对于玉妃来说，虽然被当成礼物送进了皇宫，但她的日子着实过得不错。在异地他乡能被人如此疼惜，也实在是他人生中的一大幸事了。怎么样，历史上的玉妃是不是很颠覆你的认知呢？还要看谁？快留言给冷婶吧！关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。